people! Welcome back to my channel! I hope you're doing fine! If you want to know how to look chic for less, keep on watching. I'm gonna give you all my main tips, everything that I use daily. I'm gonna be in this video, so just keep on watching and I'm gonna see you right now. Yes, people! Hello, everybody! Hello, people! Welcome back to my channel! Salut les amis, bon retour sur ma chaîne. Hola, bienvenue dans mon canal. Konnichiwa, watashi no channel ni yokoso. If you haven't yet, please subscribe. It's free, full of adventure. I give fashion, I love fashion. I hope you're doing fine. I hope you had an amazing, amazing beginning of the week. Twice a week, most of the time, every single week. Tuesday and Thursday, 3 p.m. Eastern time, every single week. So uh, I would love for you to join this family that just getting bigger and bigger and I love it. I couldn't post the Tuesday video for just a simple reason. I got really, really, really sick over the last weekend. Like I'm getting back on my feet a little and slowly of course. But I went to a barbecue, I had a lot of fun. A long weekend over here in Montreal, Quebec, Korea. Just because of the national day, like Quebec national day if I could say. And I went out and probably my stomach just reacted to something. I don't know what to be honest, but I really really was sick for the couple of days after it. Usually I have much more energy than that, so probably you can sense it like through my voice and everything. But I really wanted to do this video for Thursday and it's not gonna be a long one, it's gonna be a chatty video, no lookbook, nothing like that because I'm clearly not super energetic as usual yet, but I'm getting there, I'm getting there. Sorry about it for some of you. Uh, how to look chic for less, just because most of the time we don't have the budget that Kendall Jenner or Kim K would have or Lupita <laughs> would have a fashion icon to be honest. I'm with you girls here, I'm with you. Really, really tiny mini budget. Still, you want to look stylish, still you want to really sophisticated vibe. Guess what? It's possible, it can happen. You can still look fabulous and chic for a lot less. So let's get to it. I'm gonna give you four minutes. The first thing first when it comes to like look chic for less is Clearly, clearly, always, always, always take advantage of the sales. We are currently on summer sales. You have it every single way, every single website, every single store. You have it everywhere. Chic type of really nice pieces could be at a really great price right now. And it's just a moment for you to just invest in them because you're gonna buy it for a lot less than you would buy it for like the current price. So you need to invest in like timeless pieces and not so much like trendy pieces. The thing with trendy pieces is that they just are trendy. They're like for a moment, temporary, for a season, for like a couple of like months, and then they go out of like style. So that's something that you just don't want necessarily have to invest in because at some point you're gonna have to get rid of it because it's gonna be out of style. So what you wanna do here is just to like invest much more in like timeless pieces. When buying that kind of like timeless pieces, go with like really neutral colors. I love playing around with colors. I love mix matching. That's just my thing here. I love it. But something that I know, be able to just take something really neutral, simple, and just to mix match it with something much more like trendier. If you want to look chic, you have to invest more in like pricier items, but at a really good prices, like during the sales where you have to take advantage of it. But at the same time, you have to know how to mix match them with something like much more trendier to like stay in the current style, but be able to just like go through it go beyond the current state. The more you're gonna get older, the more you're gonna have to know how to do it. I'm not super old, <laughs> I'm not even 30 yet, but I'm really close to it. So I know that the more and more I'm gonna have to learn how to invest in temporary like type of look, if I could say. But of course, you need to know how to just mix match out of that. Again, definitely take advantage of thrifting as well. Thrift stores are the places where some of us are really not necessarily attracted to. To be honest with you, thrifting is just somewhere where I really would have never, never really think of. To me, it's like it's old, it's like somebody already wore that, but at the same time, it's where you can find really precious items. Items that honestly you would never ever find in any other store just because 
they not out of style they just like represent a moment represent a year represent something else and when you add it to your own wardrobe it can make such a difference I have a lot of like thrifting stores such as like value village here in canada we commonly know sometimes the prices are just insane you can have a nice really branded bag at three dollars at five dollars and sometimes if you have the eye for it you can find a lot of good things a lot the key for thrifted stores is to be able to have the eye out of us when we go in that kind of place we just think from the get-go we already use old not necessarily the best fashion type of thing so you come with like something in mind already that's just gonna block you from like actually really looking what is actually available you have to go there with an open mind more and more i go through fashion more and more i explore my own style more and more i inspire myself from other people the more I see that a fashion is something that you build up, it's something that you train yourself for. It's not because of the store, it's not because of a brand. Any type of brand, you have the bad and the good thing. I've learned more and more, you have the good and bad in any type of brand. The big one, the luxurious, the worst ones. It's up to you to find something that's just gonna attract you and sometimes you just can't find anything that you really like but it's okay because at least you tried and to me it's all about trying thrifting store for me is not somewhere where you're just gonna think old already used think about it as just a place where you can find goodies and unique goodies because believe me when it's not trendy you're the only one to have it you're the only one to just have that kind of unique the third tip that i would add here is to just know your cut well, you don't have to get everything tailored because that could be pricey as well but get the size that is right for you not something that is going to be way too small for you not something that's going to be way too oversized for you like oversized type of trend which is okay because it actually really makes look really really good when you know how to just like use well your oversized pieces but know how to just like style it with your own shape you have to know your shape if you have a small tiny waist just like me you know that adding a belt for your waist is a really great way to just elevate your look just because it's gonna show off your body in a good really nice chic way you have to be able to just know your shape first and get anything accordingly to your shapes if you have a really nice big pair of like boob area not gonna like, reveal too much either but if you cover it way too much make you look a little bit bigger than you actually are so it's all about knowing your proportion body the way that everything could fit you you know what would look good in you you know how to make it look good in you but you have to remember always remember your shape Something that could look good on me is not going to look necessarily good on somebody else and vice versa. It doesn't have to be something that's going to be way too fitted for you, but it's something that has to be fit for you. And if you want to have a video on like the morphology and silhouette type of thing, just hello at me. I'm going to be more than glad to do a video just based on that. It's on your shape and your silhouette. And the last thing that I'm going to say really get it to just like three colors maximum on your outfit again here you know i love mixing matching but there is a thing with like warm tones and cold tones and neutral colors all in between and most of the time i would say that i love mixing matching but i tend to stuck to warm colors brown red black or something much more neutral dusty pink baby blue when it comes to like three colors maximum in your outfit to make it look like really chic you can combine a lot of like neutral colors the black and white are two neutral colors that are really great together but you have to be careful because you have to play with just the neutral color palette here you have to add something more aka the prints for example you have to like add the busy print you can go right with really smaller print add a tiny bit just to add something to the visual appeal of it to so like neutral colors such as like black and white for example to avoid making it too i would say odd looking or odd like odd vibe 
add the prints because black and white are great they are really sophisticated but it's gonna depend on the cut it's gonna depend on the texture that you're gonna have but all of that to me are something that you have to think about and have a really nice palette like dusty pink blue and white so you can it's something that I had in one of my looks from last week if I have a picture here I'm gonna show it here it would look a really sophisticated really shade because they were all on sales pale shades or pastel shades are light they're fresh they are not too heavy for the eyes when you mix match like two basic or two neutral or two palette colors you can add more and still have it really sophisticated for you to just like add a little bit of fun the other thing that you can do to the monochromatic theme but staying in the monochromatic it's something that you can do it's something that's okay to be honest avoid having it in the more boring type of way and still look shake play with the textures you have a really nice sweat with your pink and a really nice cut uh, or work trousers that could be pink the same colors but when you add something to it it's just gonna be that always remember that you have to play with the texture just to play with the visual appeal part of it for today that was mostly it for today i hope you liked it i hope you enjoyed it if you have any questions of course i'm always available I'll be back next week to my really classic regular schedule which is two videos per week. I'm still working on my fashion magazine which should be out next week as well. I got sick so uh, it's I'm gonna do my best to finish it like I really promised that to you guys so I'm really gonna do my best to just like finish it. I'm a little bit tired I'm probably sound a little bit tired but so if you have any question about it of course i have my may edition which is down below so you still can have access to it once you subscribe to my page you're gonna have that edition and you're gonna have any other edition afterwards it's straight to your email box as usual how great that sounds because if you want to have any advice when it comes to the steel work your shit of course get back at me as well i'm gonna be more than glad to get you through it through my um make a wish lookbook where you can have a couple of like outfits based on what you're requesting for of course or based on your wardrobe simply send me a message i'm more than glad and that doesn't matter where you live by the way so that could happen even if you're like in australia or new zealand it doesn't matter really something that still is doable so everything is gonna be down below my website is gonna be down below my edition link is gonna be down below and any other thing related to my social media instagram twitter snapchat they are gonna be down below but i wish you a really nice weekend enjoy the sun and family and of course like I say all the time, smile because it's free. <laughs> Bye. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. J'ai vraiment pas été super longue là-dessus. Comment être super sophistiqué, mes quatre principales astuces que vous pouvez utiliser qui vont vous alléger, qui vont beaucoup vous aider par rapport à un plus petit budget dans une première part de profiter des salles dans l'été, donc profitez-en parce que ça va être le moment où vous pourrez définitivement investir sur des pièces qui ont un côté un petit peu plus intemporel par rapport à des pièces qui sont beaucoup plus tendance. Bien d'avoir des pièces tendance, mais c'est tout aussi bien d'avoir le côté intemporel parce que le côté intemporel, vous pouvez le mettre chaque année. Donc, euh, investir dans des pièces beaucoup plus intemporelles, un petit peu plus chères, mais qui dans euh, le cadre des salles deviennent beaucoup plus euh, accessibles et abordables pour le budget de tout un chacun, pour mon budget, pour votre budget. Donc, encore, c'est des moments pour vous que vous pouvez utiliser pour pouvoir investir dans ces pièces là. La deuxième chose dont j'ai parlé c'était par rapport à tout ce qui est chiné. Vous devez apprendre à chiner. Allez dans les magasins de fripes. Je sais, je, je suis comme ça dès qu'on parle de magasins de fripes, ça ne me risque le poil littéralement. Mais j'ai appris à découvrir des pépites d'or dans les fripes. Les petits magasins en général aussi peuvent avoir des trésors. C'est pas nécessairement la grande enseigne qui va avoir ce trésor là. Parfois il faut un petit peu fouiller. Et le regard, il faut avoir le regard. Puis j'ai fini par comprendre que ce n'est pas une question de euh, acheter quelque chose de marque. Il faut apprendre, oui, à avoir des pièces de qualité. Mais il faut même les marques, les plus grandes marques, les marques les plus luxueuses ont leur pire démon. Ok Donc euh, chaque marque a son mauvais et son bon côté. Chaque grande marque aura toujours la pièce où on se dit euh, non, c'était littéralement un faux pas. 
ça arrive à tout le monde. Donc il faut apprendre à avoir le regard. Si vous avez le regard, croyez-moi, c'est sûr et certain que vous n'aurez pas de problème. Après, c'est normal des fois de ne rien trouver, mais au moins vous aurez essayé. Et c'est ça que je vous encourage à faire définitivement. Les dernières astuces, c'était vraiment tout ce qui a trait à votre morphologie. C'est une bonne chose de suivre une tendance, mais c'est tout aussi bien d'avoir une pièce qui vous va, d'avoir une pièce qui vous scie, d'avoir une pièce qui va avec votre morphologie. Et ça, ça rend toute pièce super chic. Quelque chose qui vous va bien tout de suite amène ce côté chic, amène ce côté plus classe parce qu'on n'a pas l'impression que vous êtes retrouvé dans une pièce qui n'était pas faite pour vous, une pièce qui ne vous allait pas dès le départ, une pièce qui était trop grande pour vous, une pièce qui était beaucoup trop petite pour vous. On n'a pas l'impression d'avoir cette pièce qu'on vous voit. Donc c'est ce que vous voulez amener, c'est cette impression que vous voulez amener, que la pièce que vous avez sur vous, c'est une pièce qui était faite pour vous. Et c'est le but quand on veut être classique, quand on veut être élégante, qu'on va être sophistiqué, c'est ce qu'on veut. La dernière, c'était vraiment de faire attention au coloris. Une règle d'art, qu'on va être sophistiqué, c'est de jouer dans le côté trois tons de couleur, trois tons de couleur maximum quand on a une tenue. Vous pouvez rester dans la famille des trois couleurs, mais encore une fois, jouer avec les imprimés. Ça peut être des petits imprimés, ça peut être des imprimés de base qu'on a en ce moment. Si poids, on a les rayures, des imprimés qu'on voit partout, mais qu'on peut utiliser comme des imprimés de base parce que c'est qui s'accorde assez facilement avec pas mal de couleurs aussi. Vous voulez jouer avec des imprimés comme ça et des couleurs de base parce qu'on a le blanc, on a le noir. Accorder des couleurs de base comme le blanc et le noir, faites attention à ce que ça ne vous mémérise pas trop. Faites attention à la coupe et faites attention au style parce que c'est un style trop classique et que les deux pièces que vous voulez mettre ensemble sont trop classiques et que en plus de ça, vous y ajoutez du blanc et du noir. Ça peut faire classique, mais vous ménérisez en même temps. C'est pas ce que vous voulez. Mais encore une fois, vous pouvez ajouter des, des imprimés plus fins. Vous pouvez ajouter des imprimés un petit peu plus cool. Mais définitivement, vous pouvez jouer avec des petits imprimés qui peuvent faire toute la différence. Une idée de tenue que j'ai faite la semaine passée, qui pour moi le représente assez bien. Si je l'ai, je vais le mettre là. Comptable bleu avec les petits pois blonds et avec ma veste rose poudrée. Et le pantalon, il était blanc. Si vous voyez tout de suite le côté très neutre et le côté très pastel. C'est un côté très frais et c'est un côté très classe. Juste avec le style des pièces et avec le minimum de couleurs. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de couleurs ou des couleurs beaucoup trop chaudes que ça ne marchera pas. Mais ça vous montre un petit peu l'harmonie derrière ça. Si vous avez des questions et si vous voulez avoir plus d'informations sur... Tout ce qui a trait à votre morphologie et à la colorimétrie, laissez-moi savoir, je serais plus que ravie de faire une vidéo là-dessus. C'était à peu près tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Si vous voulez avoir plus de détails, laissez-moi un message, je serai plus que disponible. Je travaille en ce moment sur mon magazine des jouets. Parce que ce week-end, je suis tombée malade. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo lundi parce que le week-end, je suis sortie un barbecue, mais mon estomac a dû réagir à quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il a réagi, ce qui a fait que ça m'a un petit peu cloué au lit pour euh, ces derniers jours. Donc, euh, ce n'est que maintenant que je commence à reprendre un petit peu de poil de la bête, je commence à reprendre mes couleurs petit à petit. Mon corps, il retenait juste rien. Donc, euh, là, ça fait que j'ai de l'énergie, mais je ne suis pas encore tout à fait, tout à fait, tout à fait là, si on veut. Donc, euh, si vous avez aimé ça, Bien évidemment, de me faire un pouce en haut, je serais plus que ravie. Euh, mais le magazine de mai, il est disponible. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à vous souscrire à ma page. Comme ça, vous aurez toutes les autres éditions par la suite sans devoir vérifier. Ça va aller directement à votre boîte euh, email. Bien évidemment, pour toute autre question par rapport à mon lookbook euh, Make a Wish Program, catalogue pour vous, vous aurez tout un ensemble de tenues basées sur vos goûts, sur vos couleurs, sur tout ce que vous voulez. Et bien évidemment sur votre silhouette aussi. D'autres questions, bien évidemment, laissez-moi savoir aussi. Puis hein, je vais vous revoir la semaine prochaine. De nouvelles vidéos, comme d'habitude. Et mon magazine devrait être disponible la semaine prochaine aussi. Donc euh, d'ici là, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un super beau week-end. Puis hein, comme je dis toujours, souriez parce que ben, c'est gratuit. Bye.